డాక్టర్ తారకేశ్వర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీరండి హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఈ ఫెర్నాండస్ లో ఎస్పెషలీ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ కి కన్సల్టెంట్ గా పనిచేస్తున్నారు కదండి అవునండి ప్రసూతి వైద్య నిపుణులుగా చెప్పుకోవచ్చు కదా అవునండి మరి అయితే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతటా మనము ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారితో భయపడుతున్నాం కదండి అవునండి మరి ఈ సందర్భంగా మరి ముఖ్యంగా ఈ గర్భిణీ స్త్రీలైతేనేమి వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు చేపట్టాలి ఆ విషయాలు చర్చిస్తామండి అసలు మొట్టమొదటిగా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎలా ఎదుర్కోవాలంటారు చెప్తారండి ఈ కరోనా వైరస్ మీరు అందరూ ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా కొంతవరకు న్యూస్ పేపర్ ద్వారా తెలుసుకునే ఉండి ఉంటారు ముందుగా చైనాలో మొదలైంది అది ఇప్పుడు భారతదేశంలో అన్ని సిటీస్ లోనూ ఉంది ఆ కరోనా వైరస్ ని నివారించాలి అంటే రెండు ముఖ్యమైన విషయాలండి ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే మనం గుంపులు గుంపులుగా ఏదన్నా ఫంక్షన్ కి వెళ్ళటమో పెళ్లిళ్లకు వెళ్ళటము గుళ్ళకి వెళ్ళటమో అలాంటివి చేయకుండా ఉంటే మంచిది మనం షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు మన వస్తువులు కొనుక్కోవాలన్నా గాని ఒక మీటర్ దూరంలో నుంచి ఉండాలండి దీన్ని సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటారు మేము దీన్ని ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ అని అంటాము సో అదొకటి అత్యవసరం అయితే తప్ప మనం ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళకూడదండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు మనం స్కూల్స్ మూసేశారు బయట హోటల్స్ లేవు సినిమా హాల్స్ లేవు మనం ఇంట్లోనే మన పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరం కలిసి సమయం గడపాలి ఎంతో అవసరమైతే తప్ప హాస్పిటల్ కి కానీ బయటికి కానీ వెళ్ళొద్దని చెప్తామండి సో స్టే అట్ హోమ్ అంటే ఇంట్లోనే ఉండటం మన ఇంటికి శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం మన చేతులు శుభ్రంగా కలుపుకోవటం మనకి బాగా అలవాటు ఒక్కొక్కసారి ఏదో మీసం తిప్పుకోవటము ముక్కును తిప్పుకోవటము చేతులు అనవసరంగా ముఖం మీద ఇట్లా అనుకోవటము సో మనకి ఈ నీటి తుప్పరులు ఎవరైనా ఈ కరోనా వైరస్ అంటే దగ్గు జలుబు జ్వరము ఈ మూడిటితో పాటు తుమ్ములు నాలుగోది ఆయాసం అండి ఆయాసం అంటే ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయినట్లు లెక్క అది ఉంటే మాత్రం వెంటనే మనం గవర్నమెంట్ నిర్ధారించిన చోటకు వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకొని ఒకవేళ అది పాజిటివ్ వస్తే మనం ఆ హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అయ్యి మన ఇంటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉండమని వాళ్ళకి ఇప్పుడు టెస్టింగ్ కూడా చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ మనకి గనక ఉంటే జ్వరము జలుబు దగ్గు ఈ మూడిటితో పాటు ఆయాసం ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం గాంధీ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ లో టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ ఉందండి అక్కడికి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి రెండోది మన చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఇప్పుడు టేబుల్ గాని కూర్చున్న కుర్చీ గాని మనకి దుమ్ము దవులు ఎక్కువ ఉండి ఒకవేళ నాకే గనక దగ్గు జలుబు ఉండి నేను తుమ్ముతా ఉంటే గనక ఆ నీటి తుప్పరలు వ్యాపిస్తాయండి వ్యాపించి టేబుల్ మీద గాని కుర్చీ మీద గాని స్టీల్ సర్ఫేసెస్ కానీ ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు ఈ వైరస్ ఉండిపోతుంది అది మనకు తెలియకుండా మనం గనక దాన్ని టచ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే చేతులతో మనం భోజనం చేయటం గాని అట్లా ఏదన్నా చేస్తే మనకి ఆ వైరస్ అలా తొందరగా వ్యాపిస్తుందండి మెయిన్ గా ఈ తుమ్ము జలుబు ఈ మాత్రం తుమ్మేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఈ మో మో చేతిలోకి స్లీవ్ లోకి తుమ్మమని చెప్తాం ఎందుకంటే అక్కడికి ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వదు ఎల్బోలోకి తుమ్మం అంటాం అనమాట అదొకటి రెండోది మాస్క్ పెట్టుకోమంటాం అది పక్కన వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా మన నీటి తుపరలు ఎక్కువ దూరం వెళ్లకుండా కొంతవరకు అరికడుతుంది ఇప్పుడు హాస్పిటల్ లో పనిచేసే వాళ్ళు అంటే సర్జికల్ మాస్క్ వేసుకోమంటాం ఇప్పుడు నేను ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు నార్మల్ క్లాత్ మాస్క్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి సో దట్ మనం అవతల వాళ్ళ తుపర్ నుంచి కూడా మనకి సేఫ్టీ ఉంటుంది మనం మాట్లాడేది మనకేదన్నా ఉన్నా గానీ ఆ తుపర్లు బయటకు వెళ్లే అవకాశం తగ్గుతుంది సో ముఖ్యమైన మూడు అండి ఇంట్లో ఉండటం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయటం ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి బయట పది మంది పిల్లలు ఆడేసుకుంటున్నారు అనుకోండి అట్లా కాదు మనం పిల్లలకి ఏదైనా నేర్పించాలనుకుంటే ఒక మీటర్ డిస్టెన్స్ లో చిన్న చిన్న ఈ ఇంట్లోని కూడా అలా మన ఆవరణలో కూడా చిన్న నలుగురు పిల్లలు ఉంటే దూరం దూరంగా వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి కథలు చెప్పే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇదివరకు టైం ఉండేది కాదు అనుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఉన్న టైం ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలండి ఒక సందేహం డాక్టర్ గారు మరి మనం లాక్ డౌన్ ప్రకటించుకున్నాము ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కదండి అయినప్పటికీ కూడా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుంది మనాల సంఖ్య పెరుగుతుంది కదండి ఇది ఎందువల్ల జరుగుతుంటారండి ఇప్పుడు నేను నాకు బానే ఉంది నా అపార్ట్మెంట్స్ లో ఎవరికి లేవు అని అనుకుంటానండి నేను పక్కన పిలిచారని నేను చూడటానికి వెళ్తాను ఆ కబుర్లు చెప్పుకోవటానికి వెళ్తాను 
అక్కడే దగ్గు జలుబు తుమ్ము ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అది సాధారణ అనుకుని ఉండొచ్చు వాళ్ళకి తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు పెద్దవాళ్ళకి తొందరగా తీవ్రంగా అవుతుంది అది సో నేను సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా నేను క్యారియర్ ని అక్కడి నుంచి నేను ఆ వైరస్ ని తెచ్చుకున్నాను నాతో పాటు ఇక్కడ ఇక్కడ నలుగురు ఐదుగురు పది మందిని నేను మళ్ళీ స్ప్రెడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది దానిలో ఒకళ్ళిద్దరికి వ్యాధి తీవ్రం అవ్వచ్చు ఇది ఏ సింటమాటిక్ క్యారియర్స్ అంటారు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఎట్లా అయింది దుబాయ్ నుంచో అమెరికా నుంచో యూకే నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు టెస్ట్ పాజిటివ్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పాజిటివ్ అయ్యి అది వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అయింది అంటే మనం అది మన ఎనభై శాతం తగ్గిపోతుందండి కాకపోతే మనం ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకొని బయటికి వెళ్లకుండా ఏమి చేయకుండా ఉంటే కానీ మనం అదేం పట్టించుకోకుండా బయటికి వెళ్తే వేరే ఐదుగురు ఆరుగురికి వస్తుంది ఇంకా ఆరు నుంచి ఇంకొక పది మందికి వస్తుంది ఇప్పుడు అందుకనే మనకి ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి ట్రావెల్ అయినా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ముందు ఫస్ట్ పాండమిక్ అంటారు అంటే ఆ దేశంలో వచ్చింది అక్కడి నుంచి మన దేశంలో వచ్చింది మన దేశంలో ఆ సిటీస్ లోకి వచ్చింది సిటీస్ ఇప్పుడు విలేజెస్ ఇప్పుడు చూడండి పాప ఉద్యోగాలు లేవు రోజువారీ పనులు లేవు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్లకి వెళ్లిపోతున్నారు కానీ వాళ్ళ ఇళ్లకి వెళ్లే దారిలో వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంతో మంది ప్రయాణం చేసి ఉండొచ్చు మనం అంత పట్టించుకోలేదు అప్పుడు ఆ వైరస్ ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళకి సో ఇట్లాగా మన ఇంట్లో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఈ పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ తప్ప మన సమస్యకి పరిష్కారం లేదండి ఇది ఇంకొన్నాళ్ళు బహుశా కొనసాగి కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయి లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ తర్వాత డాక్టర్ తారకేశ్వర్ గారు మరి ఈ ప్రభావము గర్భిణీ స్త్రీల మీద ఎలా ఉంటుంది అంటారండి ఇది మనకున్న కొద్దిపాటి కేసు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయండి చైనా నుంచి పెద్ద ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళు డెలివరీస్ అన్ని సిజేరియన్స్ అయినాయి చాలా వరకు అందరూ బాగానే ఉన్నారు అన్నారండి కానీ ఖచ్చితంగా బేబీకి రాదని చెప్పలేము ఖచ్చితంగా సిజేరియనే చేయాలని చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది వరకు మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్ లేదు బేబీ మీద అని చెప్పలేమండి ఇప్పుడు మొన్న నేను ఒక టీవీ స్క్రోల్ చూశాను అక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాలో సెకండ్ డే డెలివరీ తర్వాత చనిపోయింది తల్లి అని ఆ రెండు రోజుల ముందు కవల పిల్లలు డెలివరీ అయ్యారు చనిపోయి అని ఆ తండ్రి శాంపుల్ పంపించారని టీవీ స్క్రోల్ లో చూశానండి అది మనకి తెలియ చూసారా తనకి ఏం ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందో పాపం ఎట్లా చనిపోయారో పిల్లలు తను చనిపోయింది ఇప్పుడు మనకు అది పాజిటివ్ అని వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఎంత తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ మనకు అసలు తెలియదు సో ప్రస్తుతం వరకు నండి బెస్ట్ ఏంటంటే గర్భిణీ స్త్రీలకు మేము చెప్పేది మెయిన్ గా వాళ్ళ ఆందోళన డాక్టర్ అందుబాటులో లేదన్న ఆందోళన ఉంటుంది సార్ హాస్పిటల్స్ మూసేశారు ప్రెగ్నెంట్ స్త్రీలకు చెకప్లు చేయట్లేదు ఎట్లాగా మెయిన్ గా ఈ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది నెలల వాళ్ళకి కొంచెం ఆందోళన ఎక్కువ ఉంటుంది సో హాస్పిటల్ నుంచి మేము ఏం చేసామంటే అపాయింట్మెంట్ ఉన్న పేషెంట్స్ అందరి తల్లులు అందరము ఫోన్ అందరు కన్సల్టెంట్స్ అందరం డాక్టర్స్ టీమ్ లాగా ఫోన్ నెంబర్స్ తీసుకొని ఫోన్ చేసి మీరు వరీ అవ్వదు ఎలా ఉన్నారు టెస్ట్లు ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు పలానా టెస్ట్ కి ఇప్పుడు వరీ లేదు నెక్స్ట్ మంత్ కూడా చేయొచ్చు అదే ఎనిమిది తొమ్మిది నెలల స్త్రీలకి కదలికలు బాగున్నాయా ఆహారం అది బాగుందా మానసికంగా ఏమన్నా వరీ అవుతున్నారా అని యాంగ్జైటీ తగ్గించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి కొన్ని కాల్ సెంటర్ కి కాల్స్ వస్తాయి ఆ కాల్స్ కూడా మేము డైవర్ట్ చేసుకుని ఇవాళ డ్యూటీలో ఒక ఎనిమిది మంది టీమ్ ఉన్నామండి ఇది వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు చేశాక నాలుగు రోజులు ఆఫ్ ఉంటుంది ఆ ఫోర్ డేస్ మేము ఇంటి నుంచి కాల్స్ తీసుకుంటూ వీళ్లతో మాట్లాడుతూ కాల్ సెంటర్ కు వచ్చిన కాల్స్ కూడా మేము మాట్లాడుతూ సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళని తేలిగ్గా ఇంట్లోనే అడుగులు వేయమని కొంచెం వాకింగ్ చేస్తూ ఉండమని ఆహారం క్రమ పద్ధతిలో తీసుకోమని వాటర్ బాగా నీరు బాగా తీసుకోమని కదలికలు గమనించుకోమంటున్నామండి ఏదన్నా కదలికలు తగ్గినా నొప్పులు అనిపించినా ఒక్కొక్కసారి ఉమ్మనీరు పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది వాటికి ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా రమ్మని చెప్తున్నామండి ఇంకొక విషయం డాక్టర్ గారు మరి ముఖ్యంగా అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తలు మనం చేపట్టినప్పుడు కూడా ఈ లాక్డౌన్ కనుక మనం ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే ఈ వైరస్ చచ్చిపోయే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటారా ఇది ఒకటి ఏంటంటే అండి ఇది చాలా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కానీ అంత తీవ్రతరం చూపించట్లేదు లక్కీగా మన దేశంలో పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కానీ అక్కడక్కడ చెదురుమదురుగా నలభై సంవత్సరాల వాళ్ళు కూడా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారని రికవరీ అయ్యారని చూస్తున్నాము వింటున్నాము సో ఈ వేడి పెరుగుతున్న కొద్దీ మనం పాటించే లాక్డౌన్ ఖచ్చితంగా మనం ఇళ్లలో ఉండి శుభ్రత చేతులు శుభ్రంగా క్లీన్
కొంచెం ఈ గనక పాటిస్తే ఈ వైరస్ కి ఇంక్యుబేషన్ కొంత టైం ఉంటుందండి అది పీక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఫ్లో అయిపోతుంది సో డెఫినెట్ గా ఫ్లో అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి మనకి కొత్త కొత్త కేసులు పాజిటివ్ వస్తున్నాయి పలానా ఏరియాలో ఉంది ఆ ఏరియాని క్లస్టర్ దాన్ని అక్కడ ఆపేశారండి అంటే కదలికలు నియంత్రించేశారు అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు బయటకు వెళ్లకుండా బయట వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్లకుండా అక్కడే వాళ్ళకి అన్ని సమకూర్చి ఇచ్చేలాగా అది కొన్ని రోజులు అట్లా కడిస్తే ఏ వ్యాధికైనా ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది తర్వాత స్లోగా మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ముందు వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాక నా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి నా యాంటీబాడీస్ వచ్చేసాక పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత నేను మళ్ళీ మామూలుగానే ఉంటాను సో మనం సమయం ఇవ్వాలన్నమాట ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాల్సింది మరీ ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలు గర్భం ధరించిన వారు ఇందాక చెప్పిన ఈ జాగ్రత్తలు చేపట్టాలి వారి ఆహారం అయితేనేమి మంచి బ్యాలెన్స్ డైట్ అయితేనేమి అలాగే కాస్త నడక ఎందుకంటే వ్యాయామం అనేది చాలా అవసరం అలాగే ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ద్వారా ఖచ్చితంగా ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చు చాలా చక్కటి విషయాలు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి తెలియజేస్తారు ధన్యవాదం నమస్కారం అండి నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ సార్